നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്കെയിൽസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഡ്രോയിങ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് എല്ലാ ഡ്രോയിങ്സും നമ്മൾ ആക്ച്വൽ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ ആക്ച്വൽ സൈസിൽ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ സേട്ടൺ കേസിന് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കഴിഞ്ഞ സൈസ് കൂട്ടി വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അതേ സൈസിൽ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും സൈസ് കുറച്ച് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും മോസ്റ്റ് കോമൺ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മാപ്പ് മാപ്പിലാണ് സ്കെയിൽസ് ഏറ്റവും സ്കെയിലിങ് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുക മാപ്പിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യേൻ്റെ മാപ്പ് ഇന്ത്യേൻ്റെ സൈസിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അത് സ്കെയിൽ ചെയ്യും സ്കെയിൽ ചെയ്യും അതായത് സപ്പോസ് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം മാപ്പിലെ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ആക്ച്വൽ കേസിൽ നൂറ് കിലോമീറ്ററിനെ ഈക്വലൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതുപോലെ പല കേസ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ഇനിയൊരു വീട് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ പല പർപ്പസും നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യും മീൻസ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കഴിഞ്ഞ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഡ്രോയിങ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കഴിഞ്ഞ് സൈസ് കൂട്ടി വരയ്ക്കും അതായത് നമ്മളൊരു വാച്ചിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ അതേ സൈസിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൈസ് കൂട്ടി വരയ്ക്കും ഇനി ഒരു വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതേ സൈസിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ച്വലിനെ കഴിഞ്ഞ് സൈസ് കുറച്ച് വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിലിങ് എന്ന് നിന്ന് പറയുക സ്കെയിലിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ കേസിലും ആക്ച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റ് അതേ സൈസിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്കെയിലിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്കെയിൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം സ്കെയിൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ സ്കെയിൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈനിനെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലൈനിനെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ സി ഡി എന്നുള്ള ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റി നയൻ എം എം ലെങ്ത്തുള്ള സി ഡി എന്നുള്ള ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഫിഫ്റ്റി നയൻ എം എമ്മിനെ നമുക്ക് ഏഴ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഏഴ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ഡ്രോയിങ്സിൽ അതായത് സ്കെയിൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ എം എം ഉള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഏഴായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതിന് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു തേർട്ടി മുതൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരെ ഒരു മുതൽ മുപ്പത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എടുക്കാം ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ എടുക്കാവുള്ളൂ ഏത് റേഞ്ചിൽ എടുത്താലും ആൻസർ ഇറങ്ങൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു നീറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒരു സ്ലാൻഡ് ലൈൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ലാൻഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ എനി ലെങ്ത് അതായത് ഈ ഡീനെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം എനി ലെങ്ത് വരയ്ക്കുക ഇനി അങ്ങനെ വരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഡിവൈഡർ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈഡറിൽ ഒരു ലെങ്ത് എനി ലെങ്ത് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പത്തൊമ്പോ പന്ത്രണ്ടോ മെഷർ ചെയ്യണം എന്ന് ഏകദേശം ഒരു എനി ലെങ്ത് എടുക്കുക ഡിവൈഡറിൽ ഒരു ലെങ്ത് അതിനുശേഷം ഡിവൈഡർ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റി നയൻ എം എമ്മിലെ ഈ ലൈനിൽ നമുക്ക് ഏഴ് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിഫ്റ്റി നയൻ എം എം ലൈനിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡിവൈഡറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി അവിടെ നിന്ന് വൺ മാർക്ക് ചെയ്യുക വൺ ഓക്കെ മീൻസ് ഒരു ഡിവൈഡറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇനി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകും അതായത് ഇത് ഡിവൈഡറിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിവൈഡറിൽ എടുത്ത ഒരു ലെങ്ത് ഇത് ഇനി
ഈ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സെവൻ ഡാഷ് ഡി എന്ന ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെവൻ ഡാഷ് ഡിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് സിക്സിലൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ സോറി സിക്സ് ഡാഷിലൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ സെവൻ ഡാഷ് ഡിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് സിക്സ് ഡാഷിലൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലാണെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം ഇനി അതുപോലെ ഡി സെവൻ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് സിക്സ് ഇവിടെ പോകുന്ന ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ് സിക്സ് ഡാഷ് കിട്ടി ഇനി ഫൈവ് ഫൈവ് ഡാഷ് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ച സിക്സ് സിക്സ് ഡാഷിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഫൈവ് ഡാഷിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സിക്സ് സിക്സ് ഡാഷിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഫൈവ് ഡാഷിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ അത് വരയ്ക്കും ഇനി ഫോർ ഫോർ ഡാഷ് കിട്ടണം എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ഡാഷിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് ഫൈവ് ഡാഷിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഫോർ ഡാഷിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് ഫൈവ് ഡാഷിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ അങ്ങനെ ഇതുപോലെ എല്ലാ ലൈൻസും നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റി നയൻ എം എം ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ലൈനെ നമ്മൾ ഏഴ് ഈക്വൽ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏഴ് ഈക്വൽ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ഒരു ലൈനെ ഈക്വൽ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് തന്ന ലെന്ത് വരയ്ക്കുക ലെന്തിന് ഒരു സ്ലാൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുക മുപ്പത്തഞ്ച് ഓർ നാ മുപ്പത് ഓർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുക ഇനി ആ സ്ലാൻ ലൈനിൽ ഡിവൈഡറിൽ എനി ലെന്ത് ഒരു ചെറിയ ലെന്ത് എടുക്കുക ഈക്വൽ ലെന്ത് ആയിട്ട് താഴോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുക എത്ര വേണം അത്ര മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കേസിൽ വേണ്ടത് ഏഴ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലൈൻ്റെ എൻ പോയിന്റിലോട്ട് അതായത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സെവൻ ഡാഷിൽ നിന്ന് ഡിയിലോട്ട് ലൈൻ വരിക ആ സെവൻ ഡാഷ് ഡിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് സിക്സ് ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് വരച്ച് പോകും അങ്ങനെ ഫൈനലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സി ഡി എന്ന ലൈനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ഭാഗമായിട്ട് ഏഴ് ഈക്വൽ ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൈനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് സ്കെയിലിൻ്റെ അടുത്ത കേസിലോട്ട് കിടക്കാം സ്കെയിലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിലോട്ട് കിടക്കാം സ്കെയിലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ വെർണിയർ സ്കെയിൽ മൂന്നാണ് മെയിനായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ വെർണിയർ സ്കെയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്ലെയിൻ സ്കെയിലും ഡയഗണൽ സ്കെയിലുമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ വരുത്തോ പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തോട് നമുക്ക് വരുത്തോ എന്നതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനോട് നോക്കാം ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ ഓഫ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഷോ ഓൺ ഇറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സ്കെയിലിൻ്റെ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ സ്കെയിലിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് അഞ്ച് മീറ്ററിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് അഞ്ച് മീറ്ററിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്കെയിൽ വരച്ച് അതിനകത്ത് മുപ്പത്തിയേഴ് മീറ്റർ എന്ന ലെന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക മുപ്പത്തിയേഴ് മീറ്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ സ്കെയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സ്കെയിൽ വരയ്ക്കാൻ സ്കെയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണം അത് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് വേണ്ടത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ തരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ആർ എഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആർ എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഓബ്ജെക്റ്റ്
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയാം സ്കെയിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ലെങ്ത് എന്തുവായിക്കോട്ടെ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ജനറലി ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ലെങ്ത് നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ ഓർ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് കാണിക്കുന്നു വൺ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു ആക്ച്വൽ കേസിലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്കെയിലിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എത്രയായിട്ട് കാണിക്കുന്നു വൺ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആർ എഫ് കിട്ടി ചില ക്വസ്റ്റിനിൽ ആർ എഫ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരും ആർ എഫ് തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സ്കെയില് വരയ്ക്കേണ്ടതിന് ലെന്ത് ഓഫ് സ്കെയില് ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ ലെന്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലെന്ത് ഓഫ് സ്കെയിൽ റിക്വയർഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് ഇൻ ടു ലെന്ത് ടു ബി മെഷേർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെന്ത് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് ഇൻ ടു ലെന്ത് ടു ബി മെഷേർഡ് ഇപ്പോൾ ആർ എഫ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തേർട്ടി സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത റൗണ്ട് ഫിഗറിലോട്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി സെവനെ മാറ്റാൻ പോകണം അതായത് നാൽപ്പത് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിലാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിലാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുപ്പത്തേഴിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നാൽപ്പതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തേഴ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം മുപ്പത്തേഴ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നാൽപ്പത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ വരയ്ക്കും ഇനി നാൽപ്പത്തേഴ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്പതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ വരയ്ക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത റൗണ്ട് ഫിഗറിലോട്ട് നമ്മളത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ നാൽപ്പത് മീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ നാൽപ്പത് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പം നാൽപ്പത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ആ കാൽക്കുലേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എൺപത് എം എം എൺപത് മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി എൺപത് മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി എൺപത് മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പം ഇവിടെ അപ്പോൾ ആസ് പെർ അവർ കാൽക്കുലേഷൻ എൺപത് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കെയിലിൽ എൺപത് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് മീറ്ററിന് ഈക്വലൻ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സ്കെയിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സ്കെയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആദ്യം എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളൊരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുക ബോക്സ് വരയ്ക്കുക എ ബി സി ഡി അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് എത്രയാണ് നാൽപ്പതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് എത്ര എം എം ആണ് എൺപത് എം എം ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് എം എം ആണ് ഇനി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെന്ത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇനി ലെന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നമുക്കൊരു നീറ്റ്നെസ് വേണ്ടി നമുക്കൊരു തീരെ കുറവ് കുറവാവേണ്ട എന്നാൽ ഒത്തിരി കൂടുതൽ വേണ്ട എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു തൽക്കാലം ഒരു ട്വൻറ്റി എം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എമ്മോ ട്വൻറ്റി എം എമ്മോ എടുക്കാം ഈ ഇതിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെന്ത് നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി എം എം തൽക്കാലം നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി എം എം എടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഓർ ട്വൻറ്റി എം എം നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബോക്സ് ആദ്യം വരച്ചു എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോക്സ് ആദ്യം വരച്ചു ഇനി ഇത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയ്ക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഫോർട്ടി മീറ്ററിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫോർട്ടി മീറ്ററിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ എയ്റ്റി എം എമ്മിനെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റി എം എം ഈക്വൽ ആൻഡ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം അതാണ് ഇതാണ് ഒരു ഡിവിഷൻ ഇത് അടുത്ത ഡിവിഷൻ ഇത് അടുത്ത ഡിവിഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ എയ്റ്റീനെ നമ്മൾ എയ്റ്റി എം എമ്മിന് ട്വൻറ്റി എം എം വ
മീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തേഴ് മീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് കൂടെ കിട്ടണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സീറോൻ്റെ സീറോയുടെ മാർക്ക് ചെയ്തു സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്കൊരു പോർഷൻ കിടപ്പുണ്ട് സീറോ മാർക്ക് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഈ പോർഷൻ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ വേണം നമ്മൾ ആ ഏഴ് മുപ്പത് പ്ലസ് ഏഴ് മുപ്പത്തേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുപ്പത് പ്ലസ് ഏഴ് ആണല്ലോ ആ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇവിടെ വേണം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈനിനെ നമ്മൾ പത്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പത്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഇത് ഓൾറെഡി ഇത് പത്താണല്ലോ പത്ത് മീറ്റർ ആണല്ലോ പത്ത് മീറ്ററിനെ പത്തായി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഓരോ ഡിവിഷൻ എന്തായിട്ട് കിട്ടും ഓരോ മീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പഠിച്ചത് ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഒരു ലൈനിനെ ഈക്വലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ആ അതേ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയിൽ നിന്നൊരു സ്ലാൻഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് പത്ത് ഡിവിഷൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഡിവൈഡറിൽ ഒരു എനി ലെങ്ത് ഒരു എനി ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഈ കേസിൽ നമുക്ക് പത്ത് ടോട്ടലി ഇത് ഇരുപത് എം എം ആണ് പത്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കൊരു നാല് എം എം ഓ അഞ്ച് എം എം ഒക്കെ ഡിവൈഡറിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ലെങ്ത് എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഓർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലൊരു മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ വരച്ച് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു സ്ലാൻഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക സ്ലാൻഡ് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയിൽ നിന്ന് പത്ത് പോയിന്റ് പത്ത് പോയിന്റ് ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് പത്ത് പോയിന്റ് ഡിവൈഡർ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ പത്താമത്തെ എൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സീറോയിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഈ ലൈൻ പത്താമത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സീറോയിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ആ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഓരോ പോയിന്റിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻസ് ഓക്കെ ഈ ഈ സീറോ സീറോയ്ക്ക് പാരലായിട്ട് ഓരോ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻസ് ഓരോ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡറിന് ഡിവൈഡർ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ ഓരോ പോയിന്റും നമ്മൾ ഡിവൈഡർ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ലൈൻസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പത്ത് ഇത് കിട്ടി പത്ത് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ കിട്ടി അവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മുകളിലോട്ട് നേരെ വെർട്ടിക്കലിൽ മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പകുതി വരെ വരച്ചാൽ മതി പകുതി വരെ വരച്ചാൽ മതി നേരെ ഒരു നീറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ഒന്നും കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈനിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പകുതിയിൽ വരയ്ക്കുക പകുതിയിൽ ഇതുപോലെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതുവരെ നമ്മൾ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത സാധനം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഡിവിഷൻസ് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെയും സെക്കൻഡറി ഡിവിഷൻ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് മീറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും മീറ്റേഴ്സ് എഴുതാം ഇവിടെ സീറോ മീറ്റർ ഇത് ഫിഫ്ത്ത് ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറോ ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ടു തേർട്ടി ഇവിടെ തേർട്ടി ഉണ്ട് ഇനി സെവനും കൂടിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സെവൻ വേണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഡിവിഷൻസ് ഇത് അഞ്ച് ഡിവിഷൻ ആറ് ഏഴ് ഏഴ് ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സീറോ ടു തേർട്ടി ഇത് മുപ്പതും ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് ഏഴ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് ഏഴാമത്തെ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അത് തമ്മിൽ നമ്മളൊരു ഡയമെൻഷൻ